佬，按啲料又嚟啦，今日要教大家燜冬菇。點解要燜冬菇咧？我過年啦，大家都知噶啦，我哋呢啲按啲家庭主婦係咪？我準備好多嘢，好簡單噶，啊，很方便噶。講翻華語多少啦，唔係啊，因為馬來西亞嘅人好多識講華語。港府話唔係講個個識講，係吉林波呢一代啦，啊或者係二寶就好多人講港府話噶啦。但係其他嘅地方多數大多數同人都識講華語嘅，講翻華語啊。阿啲要介紹今天的就是焖冬菇，因為要過年了哦，家庭主婦都要焖，你一定會話阿啲中國你以前你都沒有教過，阿啲不是不要教，因為最近我全部人在炒作做盆菜，去年也是阿啲也沒有做。因为做盆菜，安迪要从一步一步的菜开始教你们，才来做一个盆菜。所以今天我要做盆菜，我一定要教你们泡这个冬菇，才有味道。但是安迪从来就是在外面吃冬菇，就是静静咯，是不是？但是安迪今天教你这个啊，你做其实是不会难，但是你第一次你做而已。过后你放在雪柜里面冰冻，你可以收一年半载的。你要吃的时候你拿出来就可以了，很简单。安迪今天做少少给你们，花菇也可以，冬菇也可以呀、啊，不管啦、啊。冬菇难受，安迪一讲冬菇就难受了。安迪买的这个是花菇，这边一百五十 gram， 记住。一定要鸡油，鸡油呢很容易的，你买那一整只鸡的时候啊，那鸡屁股那边啊，商家一定会留两块，在那个鸡屁股旁边有两块鸡油的啊，然后你切出来喽，那两块鸡油拿出来两块鸡油，或者有一点鸡皮也是可以。再没有，很容易的，你去买鸡肉档那边，那你跟他讲你要鸡油，他给你的免费的，安迪我每天跟你们讲免费哦，以前哦猪油也是跟你们讲免费哦，是真的。安迪以前哦去买猪肉的时候，我跟他讲你给我一点肥猪啊，我要炒我要做猪油炒，他就给我了的，你知道吗？现在哦，他跟我讲哦，因为猪油哦好卖过猪肉，现在要钱了哦，所以。师傅老师，你介绍的鸡鸡油，等一下改成鸡油。又是之前了咯。又是之前了。啊，不要紧啦，不要紧啦。OK， 我们要的是不多啦，就这样而已啊。就就皮骨的那两块拿出来就对了的啦，多多少少 OK 的啦，无所谓的啦，这边我看有一百五十这样啦哈。算它，怎么怎么不要放猪油啊？你们就是放猪油。呃，你要掺猪油也是可以，但是鸡油是最美的，因为鸡油啊，它跟这个冬菇的味道是很很夹的。但是你也可以放一点点猪油，也没有问题，也有人放猪油的。猪油味道强啊，那个香菇味哦。啊，怕是这样子咯，因为鸡油香嘛哈。然后呢，这个蜜呃，这个冰糖呢，一定要冰糖啊，因为我不要用那个黄糖，要要它的颜色比较漂亮。冰糖大概十五 gram， 十五 gram， 因为这个白五就十五 gram， 你两百就二十 gram 哦，你要少一点。也是可以的，没有规定的 ，OK。蒜米，蒜米，安迪就这样咯，一粒一粒的这样咯，哈，二四六六六七粒啦，无所谓的啦，啊，不要太多啦，啊，姜片大概拿四片就好了啦，不要多，啊，四片这样切出来四片，然后安迪洗一洗就泡，我洗一洗给你们看怎样洗呀、啊，来，先用清水洗一洗呀、啊，很硬的哦，记住哈。不可以用烧水啊，用冷水就可以了，普通这个水就可以了。洗一洗它，你看拿地给你看，是不是很肮脏？给你们看嘛，就这样洗啊，搓一搓，搓一搓就可以了。给几啊，用冰水啊，水好水啊，在干水这，你看。然后你可以看啊，它很多杂物在里面的，你看。嗯，你看到吗？啊，洗一洗，普通这样洗一洗就可以了。跟着放水，放满它，放它锅面，拿一个碗，刚刚好的，盖过这个香菇，把它压住，给它吸够那个水分，给它发胖，要呃蒸它十五分钟，十分钟、十五分钟都可以噶啦，冇问题，就这样子蒸十五分钟啊，等等啊、哦，给你们看啊，你看大了很多。你看到吗？十五分钟，就可以有的，不用说怎么样去摇晃什么那种方法，不用。OK， 然后啊，安迪给你看啊，那个水，倒掉它，然后拿、啊、淀粉，淀粉的意思呢，就是薏米粉啊、木薯粉啊，都可以的，这三样粉。这种拿来洗咧，它会附着在那个杂物那边啊，它它杂物会粘住它，所以你就很容易洗它跌下来咯。就好像我们洗猪肚，很喜欢用木薯粉嘛，对不对？抓一把啊，用用那个木薯粉，我用木薯粉，多少没有没有规定的 ，OK？ 你看啊，你看我我这样抓抓，我觉得不够多，大概是三大匙这样啊。
。刚才我做一把有两大匙、三大匙。就是用那个那个炸火锅。<笑>反正都有啊，就用咯。OK， 这样子你看，虽然是已经软了，但是它里面还没有软的。你看它这边还是硬硬的，因为很怕那些细菌啊、全部啊、那杂物啊粘在这个里面嘛。啊啊，你看软了哦，边边看，这些边边啊，这个怕它藏在里面啊。不过 OK 的，它全部会附着在那边的。你看这个里面，安迪怕它里面有虫。好，你看它不是白色的啊，要开出水洗啊。拿起来，洗到它的水清为止。再开个水，再洗。你看它的它的甜度啊，不会流失的。你看，十五分钟而已，鸡卵了，厚厚的。再洗，洗到啊，我看了、啊、五六次都要啊，第已经两次了喽。啊，这边边边这样转一转，转一转这样。你看，水还是不清哦。已经三次哦，洗到啊，水没有了，那个面粉这样就 OK 了啊。你看到没有杂物哦，剩下的那些是冬菇的渣渣滴出来了 ，OK。然后放回盆里面，蒸水，蒸锅面可以啊。盆压住它，两个小时以上，你喜欢两个小时、四个小时都可以。蒸配两个钟头，再等下睇啊。OK， 系咁噶啦，咁简单噶啫啦。看啊，安迪已经蒸了一个小时哦，它已经很够软了一个小时。然后这个头全部钉啊，全部剪出来，也是放下去一起焖。一个小时、两个小时，那你讲？我刚才是讲最好是两个小时啦，但是我发现到我我这个菇哦很好，它软了我已经，所以我不想再泡发它，不要再给它吸收更多的水咯。因为有些人的，有些人说看你买的菇啊，有些两个蒸法不同啊。嗯，然后哦，你记住啊。把它按完它的水出来，等下要给它吸那个汤鸡汤啊，把它按出来。这些全部搅啊，全部也放下去一起焖，全部记得挤干它的水分，不会破的，不用怕的。嗯，剪掉哈丁，每一个都剪掉啊，丁也一起放下去焖哦。这个汤不要丢掉哦，啊，这个冬菇的汤来的哈、啊、精华，等下要放下去一起焖。OK， 我们首先。起锅烧鸡油，冷锅，冷鸡油直接放下去。你看，安迪在炒这个鸡油，又是在养窝了。但是你们要学啊，如果你们要做盆菜，一定要用到冬菇、香菇，你一定要这样的做法了，不然哦，你那个盆菜哦，你只是那个冬菇这样放下去啊，蒸一蒸哦，没有味道的啊。很多人就是拿来这样穿烫一下咯，炒一下咯，这样。冬菇那个味道不会出来的，丢出来了，小火一点，反正没有气，懒惰，<笑>懒得洗砧板啊！<笑>我唔掂都系爱炒咯，买到咁似咯，系咪？如果新手一看到你出烟，就是你的窝很热，要快点把它转小火。但是安迪是中小火啊，所以我慢慢把那个鸡油和那个鸡皮逼出它的油，你看多么的香！现在你就可以丢下你的姜片、丝片。蒜米，蒜米啊，弟已经丢掉它的皮了哈、啊，有一点点都无所谓的啦。OK， 再拿来爆香哈、啊。所以安弟在外面吃人家冬菇不敢讲变的，所以有这么多空气弄，对不对？有有得食得透烧了，你仲敢讲变？呀<笑>，叫我养你做戏啊！啊，就是我老公啊，我第日讲，做咩嗰日嘅冬菇咁好食，今日嘅冬菇咁食，安弟唔敢出声，好食我做咯，系咪 ？OK， 睇金黄色啦，金金系咪？而家放。没有冰糖是最后放的，不是扫色的。现在就放下去。啊，等下给它甜度。OK， 来你看。啊，那个鸡油会裹上去。如果你们要切花也是可以的，有些人切花在上面啊，安迪不要切，安迪不舍得切的。那切的比较漂亮啊，要煮的时候也是可以切的啊。嗯，香哦。好像那个炒鸡饭的味道哦。又香菇又姜味，炒啊，给它炒一下，一定要爆的香菇，要爆了它的味道才会出来的。香菇难受，丁也放下去一点不啊？嗯，不啊 ，OK 可以了啦，你看我炒干了啦，你看它的颜色上来了
，不是说上色啦，就给它炒香了就可以了。啊，香味了，然后安迪就是冰糖呢？啊，冰糖，等一下先，不要紧张啊。现在安迪就把它放进去锅里面，要焖它一个小时。有一些人拿来蒸，但是做餐厅的人没有啊。啊，全部啊！你要在这边焖也是可以，但是会流失哦它的水。啊，白干锅比较好。因为白干它不会流失嘛哈。来看啊，安迪放冰糖哦，十五 g 的冰糖。然后冬菇的水，刚才安弟讲要收住了啊，这个冬菇的水啊，我们锅里放下去，怕它有点渣渣嘛，也是有无所谓的啦。其实是没有东西的啦，它是那冬菇碎叶的啦，但是一些人怕咯。啊，还有放盐，然后放一茶匙的盐下去 ，one teaspoon 的盐下去啊，搞定，开火，水滚，涮起，焖它一个小时。这个火很小，这个火太小。等下滚的时候，我又移过来给他们看。来，安弟给你看啊，刚才的水大概有一厘多这样啊，水多水少少一点无所谓的，有多你就收起来做汤，没有就没有咯，只要你不煮它，臭弄啊，唔可以直接臭打。我阿姨唔识讲，讲古话就识讲。睇下滚咗啦，啊嘅姑娘啊，安弟关小火一下给你们看。如果有这些杂物，你就把它拿起来咯，安弟的没有啦，有那些泡泡啊，你看到啊，安弟的不会的啦，你看很干净。OK， 姑娘是不是？试一试味道，你们就知道有多好吃。这个汤啊，一流啊！安迪跟你讲啊，你煮板面的时候放一点点下去，不够咸。刚才安迪放 one teaspoon 啊，现在我又再放一个 half teaspoon。OK， 我们老手知道，新手就不会要接省 gas。安迪会把它为什么会有一个小的火在这边？我们把它移去小。当然你说我可以用这一边的大火关小它。很浪费，小的它很少，所以我们要给它这样子焖。你喜欢半个小时到一个小时，没有问题的啊。个人喜欢，也有人拿来蒸的哦，蒸它整个小时哈。嗯嗯，阿弟拿来，阿弟不要蒸啊，阿弟懒惰，阿弟直接这样子拿来焖。啊，焖它快一点哦，就半个小时这样啦，可以了啦，够了啦哇。小小火啊，不然它蒸发掉哦。为什么阿弟拿干锅？干锅因为它不会流失。水分啊。啊，水分不会流失，它不会蒸发掉，看到吗？你要用用锅煮的，它水会干掉。啊，对，嗯，很美哟、哦。哎呦，其实哦，你看安迪有懒惰，一做就觉得，哎呀，嫌不够多。你看我又要再去煮多一次了。嗯、太少。太少啊！如果我拿来焖那个糯米饭，或者焖那个猪肉啊，用用用豆腐酱用啊，猪肉啦，真的不够。然后又要炒杂菜，哪里够？所以每次哦，你看到有时候妈妈煮啦，那个冬菇我们不是很爱吃。有时候你会吃到为什么人家的冬菇那么好吃，就是这样哦。所以说有臭，好像一个。干炸粉呀，有些人不喜欢。哪一个味道？看个人啊，就好像臭豆酱，我们爱吃。你看安哥，怕的要死掉，不敢吃。既好吃，臭豆我们臭到极香。等啊，半个小时啊，我们再看。OK。安迪在焖这边二十分钟的时候，哎，二十分钟。三十分钟。三十分钟，我有翻动它的哈，你看啊，安迪给你看，它是滚的。但是很小很小的火，三四分钟我有去翻动，你看它的水没有流失，还是盖过这个冬菇。OK， 焖了三四分钟过后，记住关火啊，关火了，不要理它在里面，给它二十分钟，关住焖它二十分钟啊。你要超过一个小时都无所谓的，因为你要等它冷了收回去嘛，最少都要二十分钟你才可以收啊。OK， 就这样，懂我用意是不是？叮叮叮叮，二十分钟了，<笑>来开给你们看，滚，它在这边二十分钟了哦。现在我们可以摆盘，两个拍照，拍完照都冷了咯，两个拍到照了，不用吃了的。然后我们安迪跟你们讲怎么样收啊？好，看到、哦、安迪这样子，你要装两粒两粒也是可以，你要装几多粒是你自己喜欢。哎，这个钉没有切到，哎，无所谓了。你看安迪呢，就把它漂亮的安迪把它做成一包，到时候我可以煮蒸那个糯米，冬菇糯米，我把那些大粒的漂亮的我放成一包，所以我把它放成六粒六粒，这样我就我要多少我就拿喽。你可以把它分成两粒两粒，你要拿来炒菜的也是可以。安迪把它这些这些比较不漂亮的，你看这些不漂亮的我就做成一包喽，漂亮的我把它做成一包喽，这样子喽。然后冬菇丁，你看安迪这样子放。然后我要用的时候，我就熬一点出来了，煲汤啊，什么都可以 ，OK。然后汤呢，把它分成，哎，我看最多都是两克而已了，煮了会减少哦。这个是浓缩了的
高汤来的，所以你要炒菜啊什么啊，你要做高汤啊都可以用的咯，过滤一下咯。记住那个姜啊、蒜米啊，安迪都拿掉了的啦。有一些人做冰块这样啊，一块一块啊，好像 Q。啊，结冰。啊，冰块。啊，如果是说煮盆菜啊，这个也是可以啊，拿来焖冬菇海参啊，也是可以用啊。那你看，这姜啊、渣渣全部不要了。OK， 这些把它分类出来，放去鞋柜，冰冻。要用的时候就拿出来，你们喜欢要分多少粒都可以的啊，随你们。OK， 就这样啦。好了，又不用试了，我已经吃很饱了，我真的很饱，没的啦，放心啦，这个是啊，呃，中餐啊，全部啊，厨师啊，有在后面有煮的，还有老一辈的、啊、妈妈那些啊，煮菜啊，他们每年过节啊，逢年过节他们都会做，不过现在的人很多人没有做了。老的老的没有教到年轻，年轻的又不要学，是不是？可以了吧？好了，谢谢大家。